வணக்கம் புது யுகம் நேர்களுக்கு இன்னைக்கு பெண்கள் சாய்ஸில் நம்ம பேச போகிற தலைப்பு வந்து கியூரட்டாஜ் ஸோ நம்ம யூஸ்வலாக வந்து பல்லில் வந்து காரை இருக்கு கரை இருக்கு அப்படிங்கிறது சொல்லுவோம் ஸோ கரை அப்படிங்கிறதுனா ஸ்டெயின்ஸ்னு அர்த்தம் ஸோ பல்லில் வந்து நம்ம சாப்பிட்ற உணவுனால வந்து நம்ம பல்லுக்கு மேலே ஒரு கலர் மாதிரி இருக்கும் ஸோ பற்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் வெள்ளை கலரில் தான் இருக்குன்னு இல்லைங்களா ஸோ அந்த பல்லில் ஏதாவது நம்ம ப பதார்த்தங்கள் சாப்பிடும்போது அந்த மசாலா ஐட்டம் அதெல்லாம் சாப்பிடும்போது அந்த பல்லில் கரை இருக்கும் ஸோ அதனால் ஒரு மஞ்சள் பழுப்பு அந்த மாதிரி இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இது நம்ம க்ளீனிங் ஸ்கேலிங் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜரில் நம்ம எடுத்துடலாம் அதோட ஸ்டெயின் ரிமூவரும் போட்டு நம்ம அந்த பல்ல சரிப்படுத்திடலாம் பட் இதுவே காரைன்னு நான் சொன்னேன் ஸோ காரை அப்படிங்கிறதுனா பருக்களுக்கும் ஈருக்கும் நடுப்புற நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாடு மாட்டின்ட்டு அதுல வந்து கொஞ்சம் சால்ட்ஸ் டெபாசிட் ஆனதுக்கு அப்புறம் அது ரொம்ப ஹார்டா ஆயிடும் ஸோ முதல்ல ஒரு ஆரம்ப ஒரு அசே ஒரு மூணு மணி நேரத்துல ஆறு மணி நேரம் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த நெகத்தால நீங்க அந்த பல்ல அப்படியே சுரண்டி பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெள்ள ஒரு சாஃப்டா ஒரு பச மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நாங்க பிளாக் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது யூஸ்வலா பல் தேய்ச்சு அரை மணி நேரத்துலயே ஸ்டார்ட் ஆயிடும் பட் அதுல கொஞ்சம் கொஞ்சமா கிருமிகள் எல்லாம் டெபாசிட் ஆகி அது வந்து ரொம்ப திக் ஆகிறதுக்கு ஒரு த்ரீ டு சிக்ஸ் ஹவர்ஸ் ஆகும் பட் நம்ம எல்லா பேஸ்ட்லையும் சொல்லுவாங்க அண்ட் எல்லா டாக்டர்ஸும் சொல்லுவாங்க அட்லீஸ்ட் ரெண்டு வாட்டி பல் தேங்க ஏன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ்ல ரெண்டு வாட்டி பல் தேய்ச்சிங்கன்னா தான் பன்னெண்டு மணி நேரம் பாதுகாப்பு இருக்கும் ஸோ தட் இஸ் வாட் எல்லா பேஸ்ட்டும் சொல்லுறது இல்லைங்களா ஸோ அது ஆறு மணி நேரம் கழிச்சு என்ன ஆகும்னா அந்த சால்ட் எல்லாம் டெபாசிட் ஆகி இந்த பல்லுக்கும் ஈருக்கும் நடுப்பு அதாவது அந்த பல்லோட கழுத்து பக்கம் சொல்லுவோம் நாங்க ஸோ அந்த நெக் ஆஃப் த டூத் அந்த இடத்துல வந்து நம்மளுக்கு அந்த காரை வந்து டெபாசிட் ஆக தொடங்கிடும் ஸோ இது வந்து நீங்கள் எவ்ரி டே ட்வைஸ் டெய்லி நீங்கள் பல் தேய்ச்சிங்க அப்படிங்கிறதுனா அதை நம்ம ப்ரஷ் வழியாகவே நம்ம எடுத்துடலாம் பட் சப்போஸ் நம்ம வந்து ப்ரஷ் அப்படி செய்யலை அப்படிங்கிறதுனா இல்லை அந்த இடத்துல நம்ம கரெக்டாக நம்ம பல் தேய்க்கலை அப்படிங்கிறதுனா அது ரொம்ப ஹார்டாகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அது வந்து எலும்பு இருக்கிற இடத்துல இது வந்து அது ரீப்ளேஸ்மெண்ட் மாதிரி ஆகிடும் ஸோ நிறைய இடத்துல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க கிளீனிங்க்கு போனேன் டாக்டர்கிட்ட கிளீன் பண்ணி விட்டாங்க அதுக்கப்புறம் பல்லெல்லாம் ஆட தொடங்கிருச்சுன்னு ஸோ அது வந்து கண்டிப்பாக கிளீனிங்னால பல்ல ஆடலை அது காரை வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி படிஞ்சு எலும்பு அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி அதுதான் ஒரு பல்ல வந்து அப்படியே பிடிச்சிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆனதுனால அது எடுத்ததுக்கு அப்புறம் பல்லு வந்து ஆட்டம் கொடுக்கறது ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேஜில் வெறும் கிளீனிங் வந்து பத்தாது ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ரெண்டு விதமான கிளீனிங் பண்ணுவாங்க ஒன்று அப்படிங்கிறது சுப்ரா ஜிஞ்சாய்வில் கிளீனிங் சுப்ரானாலே மேலே இருக்கிறது ஜிஞ்சாய்வானா ஈரு அந்த இடத்துல கிளீனிங் ஸோ நம்ம ஆனை திறந்து பல்லு ஈரு அந்த இடம் பார்க்குறோம் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஈருக்கு மேல் பாகத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த கேல்குலஸ் எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணுறது தான் சுப்ரா ஜிஞ்சாய்வில் கிளீனிங் சொல்லுவாங்க ஸோ இது வந்து யூஸ்வலாக நம்ம பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு நாள் கழித்து திருப்பியும் டாக்டர் கூப்பிடுவாங்க இன்னும் ஒரு கிளீனிங் பண்ணணும் உங்களுக்கு ஒரு கிளீனிங் பத்தாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் என்ன ஆகும் ஈர் வந்து ரொம்ப கொலகலப்பாக இருக்கும் இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஈர் வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங் ஆகி அது கொஞ்சம் இறங்கி நம்ம இந்த சப்ஜின்ஜாய்வல் கிளீனிங் சுப்ரா ஜின்ஜாய்வல் சொன்னோம் இல்லையா இப்போ ஈருக்கு கீழே இருக்கிறது ஸோ சப்ஜின்ஜாய்வல் கிளீனிங்காக பண்ணுறதுக்கு கூப்பிடுவாங்க ஸோ அந்த நேரத்தில் அந்த காரையும் எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த இடம் எல்லாம் ரொம்ப ரஃப்பாக இருக்கும் ஸோ ஸ்கேலிங் அண்ட் ரூட் பிளேனிங் அப்படிங்கிற அந்த ப்ரொசீஜரை பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்குன்னு சில இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸை வச்சு பல்லு பக்கம் இதெல்லாம் ரஃப்பாக இருக்கும் அந்த இடத்துல ஃபுல்லாக கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஈர பக்கம் இருக்கு அப்புறம் எலும்பும் இருக்கு இல்லைங்களா ஸோ அந்த ஈரியும் கிளீன் பண்ணிட்டு அந்த எலும்பில் எந்த எலும்பெல்லாம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அது எல்லாத்தையும் கிளீன் பண்ணி எடுக்கிறதுக்கு தான் சப்ஜின்ஜாவில் கிளீனிங் இது வந்து ஜஸ்ட் பேசிக் கிளீனிங்கில் இல்லாமல் கியூரட்டாஜ் அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரொசீஜரையும் நாங்கள் சேர்த்து செய்யறது உண்டு ஸோ இது செஞ்சதுக்கு அப்புறம் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு ரொம்ப பல் கூச்சமாக இருக்குது டாக்டர் அப்படிங்கிறது சொல்லுவாங்க ஏன்னா நான் முன்னாடியே சொன்னேன் இல்லைங்களா கழுத்து பக்கம் தான் அந்த சாப்பாடு வந்து மாட்டிகிட்டு இருக்குன்னு ஸோ அந்த கழுத்து பக்கம் என்றைக்குமே வந்து ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கும் ரொம்ப வீக்காக இருக்கும் ஸோ யார் யார் நம்ம அடிக்கணும்னா கண்டிப்பாக கழுத்து பக்கத்தில் அடித்தோம்னா அவங்க தாக்கு வந்து தாக்குதல் வந்து இருக்கும் இல்லைங்களா அ
மாதிரி பதார்த்தங்களை வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க அதெல்லாம் நான் சாப்பிடறது இல்லை எனக்கு வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லி அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த கிளீனிங் அண்ட் இந்த கியூரட்டாஜ் அது ரெண்டுமே சேர்ந்து காம்பினேஷனாக நம்ம செஞ்சு அந்த இடத்துல ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டிக்கு நம்ம டீசென்சிட்டைசிங் பேஸ்ட் கொடுக்கலாம் இப்போ லேசர்ஸ் வந்துருச்சு ஸோ லேசர்ஸ் வழியாக அந்த சென்சிட்டிவிட்டியை குறைக்கலாம் இந்த கியூரட்டாஜ் கிளீனிங் இதுக்கெல்லாமும் நம்ம லேசர்ல வலி இல்லாம உங்களுக்கு வந்து எந்த ப்ரொசீஜர் நிறைய நாள் எடுத்ததோ ஹீலிங் ஆகிறதுக்கு இப்போ லேசர் வழியா அது ரொம்ப சுலபமா ஈஸியா சிங்கிள் சிட்டிங் ப்ரொசீஜரா கூட நம்ம செய்யறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா மிந்தியெல்லாம் இந்த மாதிரி கியூரட்டாஜ் எல்லாம் பண்றோம் அப்படிங்கறது சொன்னோம்னா ஒரு ஒரு குவாட்ரண்டா தான் செய்வோம் ஸோ பல்ல வந்து அதாவது வாயை நாங்க நாலா டிவைட் பண்ணிடுவோம் ஸோ இது ஒன் இது டூ இது த்ரீ இது ஃபோர் ஸோ இந்த நாலு குவாட்ரண்ட்ஸ பிரிச்சு பிரிச்சு ஒவ்வொரு இந்த முடிச்சுதா அப்புறம் அடுத்த வாரம் இந்த பண்ணலாம் அப்புறம் அடுத்த வாரம் அப்புறம் அப்படிதான் நாங்க பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஒரு காலத்துல இப்ப அந்த மாதிரி இல்லாம லேசர் வந்ததுக்கு அப்புறம் புல் மவுத்தே நான் எங்களால ஒரே சிட்டிங்ல பண்ண முடியும் பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் வலியே தெரியாது ஊசியும் கிடையாது அண்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டு நார்மலா சாப்பிட்டுக்கோங்க நான் வேற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்தா பேஷண்ட்க்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் இல்லையா அண்ட் இன்னைக்கு நான் வந்து சொல்லுவேன் ரொம்ப வந்து எல்லாருமே டைம் இருக்கா அப்படிங்கறத கேட்டீங்கன்னா யாருமே டைம் இருக்குன்னு சொல்ல மாட்டாங்க எல்லாருமே பிஸின்னு தான் சொல்லுவாங்க அப்போ நாலு வாட்டி நீங்க ஒரு டாக்டர்ட்ட வரத்துக்கு ஒரு வாட்டி வந்துட்டு அதை ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணிட்டு போனா உங்களுக்கும் அது யூஸ்ஃபுல் இல்லைங்களா அந்த மாதிரி இந்த கியூரட்டாஜ் வந்து ரொம்ப ஈர வந்து வீங்கி ஈரல் அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இருக்குன்னா தான் அந்த ப்ரொசீஜர் நாங்க வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவோம் அது வந்து அந்த கேஸ் ஸ்பெசிபிக் ஒரு ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு எக்ஸ்ரே எடுத்துட்டு எப்படி இருக்கோ அதை பேஸ் பண்ணிட்டு தான் நாங்க அதை செய்வோம் ஸோ இந்த குறிப்புகள் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்ததுன்னா நீங்க இன்பாக்ஸ் பெண்கள் சாய்ஸ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம்ல நீங்க வந்து இன்ஃபர்மேஷனை வந்து நீங்க பதிவு செய்யலாம் நன்றி வணக்கம்